：“王大雷，你不要在我面前阴阳怪气。两千万是我给李贵分的，我自然会负责，但轮不到你在我面前指手画脚。去见张总吧，你前面带路。”“有有有，你还指挥我呢？你怎么负责？你是卖房子还是卖车呀？你的全部身家都没有两千万吧？”“啧啧，你知道张总有多生气吗？”今天就要把你踢出高层团队，放到中层管理岗位。小陈，以后我是你的直属上司，你不是不喜欢我对你指手画脚吗？恐怕我以后都要对你指手画脚了。信口雌黄，我不信张总会这么做。我现在就去找张总。一分钟后，陈律师，你把公司的两千万白白给了李桂芬，这件事怎么说？张总。你放心，三天之内我必然有办法把两千万拿回来。我把钱给李桂芬是有原因的，当时我并不知道李慧会去作证，那李桂芬的证词就尤为重要，可以让你不被判刑。所以我一时着急才会犯下这样的错误。别再为自己找借口了。你在给李桂芬打钱之前，我就给你打电话，要告诉你李慧作证的事。打了五个电话你都不接，第六个电话倒是接起来了。把我骂了一顿，说你有重要的事，让我不要打电话烦你，就又把电话挂了。你是真能耐，你从来都不把公司其他人放在眼里，只觉得自己厉害，这才是你会把两千万给李桂芬的根本原因。把钱给出去，还想再要回来？李桂芬是什么人？我能不知道吗？到最后，他宁愿把钱点着，化成飞灰，都不会还给你。陈律师。看来你是在公司高层待久了，养尊处优习惯了。王大雷的电话你为什么不接？他肯定是有重要的事才会给你打电话。你跟我有七八年的时间了，你知道我这次回来对付云轩有多艰难。这也是我最后的机会，我走的每一步都小心翼翼，如履薄冰，做的每一个决定都小心谨慎。可你呢，在公司里唯我独尊，你觉得自己是一人之下，万人之上是吧？我不在的时候。你觉得你就是老大了，可以不把任何人放在眼里，你太让我失望了，张总，我真的没有那么想过，当时真的是因为着急才没有接王大雷的电话。我承认这是我的失责，但是我会尽量弥补。你给我三天时间，我肯定会把两千万拿回来。那如果拿不回来呢？你又怎么向张总交代？你不能总是空口说白话呀，你是做律师的，应该懂这一点。总要承诺点具体的内容吧，张总。如果我不能把钱拿回来，你就把我从高层开除，我去基层重新打拼。总之，我永远是你手下的兵。也别说去基层打拼了，王大雷前面已经替你求情了。如果说这两千万你拿不回来，你就去中层管理层吧。另外一边，儿子，你埋钱的地方已经暴露了，现在那个姓陈的律师正在派人搜索。而且你和你的车也都被人跟踪，你哪怕换车去拿钱，都会被发现。现在这件事麻烦了，这有什么麻烦的？大不了我们这段时间不去碰那些钱了，反正我从里面拿了点钱，现在手上大概还有三四十万，够咱们花一阵子了。我看他能跟我多长时间。儿子，你怎么没有听懂？你出城的方向已经被陈律师知道了。你在城里都有监控，就是出城以后没有监控了。但你出去的时间和回来的时间，他都知道，大概估摸一下就知道你埋钱的地方有多远。他们现在正在排查那一片，按照陈律师的说法，他三天之内就能找到那笔钱。妈，不用怕，这个钱陈律师肯定是找不到的，我有贵人相助。总之，这个钱很安全，你就不用多操心了。什么贵人呀？你可不要被人骗了。他能帮到你什么？很有可能也是盯上了那两千万块钱。你快告诉我，到底是怎么回事？妈，这件事我有分寸。这个贵人一个小时后就会给我打电话，到时候你就知道了。一个小时后，王大雷给张健打来了电话。张健向王大雷反映了一下情况。张健，你那笔钱需要尽快转移。至于跟着你的那些人，他们都是张启东公司的，我会把他们调走。你只能白天行动，白天我好给这些人安排其他工作。就今天下午两点吧，我最多只能调走他们两个小时。两个小时足够了
，哪怕他们只离开两分钟，我就能甩开他们。这次我绝对不会让他们再发现蛛丝马迹。儿子，居然是王大雷在帮你，他不是张启东的人吗？他的话能相信吗？可以相信，他的目的是扳倒陈律师。如果让陈律师找到这笔钱，那陈律师在公司就一直压他一头。如果陈律师这次失败了，那他就变成王大雷的下属了。另外一边，王小雨，你是我的亲弟弟，也是我最信任的人。今天下午两点，我调走张启东的人，你就赶紧跟紧张健，我们要把这两千万拿到手，到时候给你五百万。王大雷自以为胜券在握了，殊不知两千万早就到了小慧的手上。小慧，从李桂芬小儿子一出狱。你就让我派人跟着他，果然有了重大收获。张健拖着四个行李箱买了越野车，哟，拉着四个箱子往野外跑。本来我还在想那四个行李箱里是什么，把我吓得，我差点以为张健嘎了四个人，没想到开箱有惊喜啊，里面居然全是现金，接近两千万。